Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Amber. Let's see, Marisol. Good afternoon. Good afternoon. Excellent. Very good. All right. Everyone, we're going to wait around one minute. Vamos a esperar uno o dos minutos más para iniciar con la clase para ver quiénes más se conectan. All right. Good afternoon, Leonardo. Good afternoon, Dave. No sé. How are you? ¿Cómo está? Uh, I'm fine. I work. You're working. Yes. yes. Excellent, Leonardo. Okay, excellent. Now we are having another one. Hi, good afternoon. Good afternoon, Mayra. How are you? I'm fine. Yesterday, eh, I had a lot of work. Really? Yes. I was surprised that I didn't see you yesterday. But it's good that you're today in class. OK. Yes. Welcome back. Let me share with you. My dear students, the PPT that we have for today. Yes. Okay, so this is the PPT, the PowerPoint presentation, right? Wednesday, September 29th, 2021. We are in class number three. We're still in section one. It's nice to meet you. Before moving forward with this information, I want to ask you, how are we doing with the exercises? ¿Cómo vamos con los ejercicios de la plataforma? A ver. I'm not started. You haven't started. Todavía no comenzado. Okay. <laughs> Let's see, Leonardo. <laughs> Me too. <laughs> Me too. <laughs> no, qué bárbaro. Yo comprendo que trabajen, pero tienen que comenzar con los exercises. Recuerden que tienen que completar y con más del 80% las notas, creo. Así que tienen que comenzar ya. All right. Porque aquí vamos avanzando en el salón de clases, but I also need you to advance in your, um, in your platform, right? Excellent. All right, let's move on. Do you remember? All right, ayer les mencionaba yo que tenemos una categoría que así se llama. Do you remember, right? A veces right. puede cambiar de tópico en esta parte, pero siempre va relacionado a lo que vimos en la clase anterior. Eh, quiero comentarles también que si ustedes no pudieron conectarse a la primera clase o a la segunda clase, recuerden que pueden visualizar las clases por YouTube o por Facebook, right? Tienen dos opciones para visualizarlas y así no se quedan atrás con el contenido. Let's move on. Mention the verb to be. So, do you remember that yesterday I told you that we have three verbs to be? Only three. Let's see. I'm going to ask Leonardo, which are the verbs to be that we have? Uh, I am. No. Am. Uh -huh. No. Uh, you are. No. Sí. Esos son los possessive. Ah. Ayer vimos los tres verbos to be que tenemos. Verbs to be. Sorry, I don't remember. You don't remember. All right, don't worry. Let's see, Amber, do you remember? Am, um, is, are. Excellent, bravo. We only have three, right? We don't have more. Excellent. The verb to be is used to. Ayer les mencionaba una información, les puse una información donde decía eso. The verb to be is used to. Let's see, para que utilizamos el verb to be. I'm going to have Marisol. Let's see, Marisol, tell me. The verb to be is used to. Am, is, are. All right. Esos son los verb to be, exactly. Pero para qué utilizamos el verb to be? The verb to be is used to. 
Ayer les puse esta información. Para oraciones. All right. Eh, para Foster. formar oraciones. All right. Para lo presente, lo que yo estoy... Ay, ay. Ay, no sé cómo decirlo en inglés, pero es para, 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 para hacer oraciones en el presente. All right, excellent. Very good. Yes, Mayra, excellent. Thank you. Don't forget that we also have a in past, right? But right now we are in simple present. So let's see. Cuando ustedes vean esta pregunta, the verb to be is used to, recuerden esta información. Is used to say something about a person, right? Así son, simplemente eso. Is used to say something about a person, right? Podríamos decir eso. También podemos decir, is used to show permanent or temporary quality or state, right? Porque recuerden que el verb to be, los tres que aparecen, son básicamente ser o estar, right? Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona, nos estamos refiriendo ya sea a... Eh, ¿Cómo es? O en qué lugar se está desarrollando algo, right? Entonces, por eso dice, it's used to say something about a thing, de una cosa, or a state, de un estado, to show a permanent or temporary quality. Se muestra una eh, permanente o temporalmente estado de calidad, right? También de los trabajos o ocupaciones, inclusive las nacionalidades. El verb to be, como les mencionaba ayer, es the basics. Es la base, es the foundation of everything. Es la base de todo, right? Manejando el verb to be, ya nos vamos guiando con otros tópicos. Pero esto sí es importante. Now, ya voy a regresar a esta eh, slide. Quiero continuar con este recalling previous learning. We use possessive adjectives when, ¿se recuerdan? Eso también se los mostré. La primera clase y la segunda. We use possessive adjectives when. Let's see, René Giron. When do we use possessive adjectives? Hi, everyone. Hi. <laughs> Welcome. ¿Cuándo utilizamos possessive adjectives? When do we use possessive adjectives? Había un cuadrito naranjado. Uh -huh. uh, um. When we want to express. <laughs> Don't worry, let's see, Mayra. When we want to express a form of person. Very good. A form of possession. Excellent. Thank you. All right. Si queremos decir eh, que algo, que una persona posee algo, o que nosotros poseemos algo, that's when we use possessive adjectives. Estaba chequeando la platform y ahí les aparece como possessive pronouns, pero son los mismos, ¿verdad? El my, her, you, and she's, todo eso. Uh, no, her, perdón. Entonces, either or, ya sea ustedes lo encuentren como possessive pronouns o possessive adjectives, it's the same thing. Es lo mismo. All right, let's move on. I'm going to have this, right? Para los que estaban tomando notas de esto, you may continue as well. Pueden continuar. Marisol Torres, usted acaba de enviar un mensaje al grupo, pero yo la veo conectada aquí. What happened?
Hola. Hola, Marisol. Veo que usted envió un mensaje al grupo. Hola, no. No, no lo he enviado yo. De hecho, me acaba de sonar el teléfono, pero yo no sé si, si en el número de WhatsApp eh, hay un error con los números, pero otros otro número sale con mi nombre. Ah, sí. ¿Será porque... que hay otra Marisol dentro del grupo? Probably. It might be. Es seguro que sí sea, right? Yeah. Pero... Sí. Y aprovechando sí. la consulta, eh, yo estoy registrada con, con mi correo personal, pero a la hora que me conecto aparezco como Alba Marisol Torres. Y bueno, en realidad el apellido Torres es mi apellido de soltera, pero ya con el formulario y todo, ya sé con el apellido de casada. No sé si al final me va a generar problema porque no voy a aparecer como Torres o algo así. Mm, no creo, no estoy segura, pero si no, usted también puede cambiar... Creo que aquí en, en Zoom, sí. A donde aparecen los tres puti, puntitos, Hola. aparece una cosa que se llama rename, renombrar, rename. Si usted puede cambiar el nombre ahí, si usted desea. Pero otro de that, no creo que le genere ningún problema. All right. eh, lo voy a intentar porque como es Zoom o delegado de la empresa, ya es como que mi usuario ya está el Zoom, como que ya con ese nombre. All right. All right, entonces sí, pero... pero... Lo voy a intentar, ajá, ojalá no me... Sí, si sí, no, pues, no pero creo no que... no me genere problema. Sí, porque lo que ellos utilizan es el correo. Okay. All right. All right, okay. everyone, let's move on. So yesterday we were uh, watching this information, right? Now we're going to review it. I was explaining to you that this is the verb to be. Am, um, is, are. Esto es el verb to be. Esos tres son los los primordiales, principales y únicos. We can call it that way. And tenemos la full form, que es la forma larga, y tenemos la short form. Les explicaba que era la forma contraída o corta, ¿verdad? Short form, whatever you want to call it. Ok, give me one second. All right, excellent. Yo creo que ya no se escucha, pero ahí va pasando el señor de la vergüenza. Entonces no quería que a ustedes les sonara ese eco tan fuerte y feo, right? Entonces por eso lo apagué. <ríe> Let's continue. Eh, tenemos la forma corta y la forma larga. Make sure, asegúrense de aprender a utilizar ambas. Si ustedes tienen una consulta aquí, porque por ejemplo en otro grupo ayer me dijeron, Miss, pero este your suena igual al posesivo adjetivo, al adjetivo posesivo, right? Your. Sí, pueden sonar igual, pero siempre tenemos que destacar el hecho de que cambian en los contexts, right? No va a ser el mismo context donde yo lo voy a utilizar. También el their, their, right? Eso es como la única diferencia que podemos tener en eso, los contexts, right? Let's move on. This is a review. Ahora tenemos sentences. The verb to be. I am, o en este caso, que sería am Jennifer Miller. Tengo mi subject y este es my verb to be. The other one is complement. Les mencionaba ayer, haciendo un review cortito, que al resto ahorita le vamos a llamar complement, pero realmente cada cosa tiene su, su grammar, ¿verdad? Cada cosa tiene su participación gramatical en las oraciones. Pero para no complicarlo, ahorita solo le vamos a llamar complement. Lo que va después del subject y el verb to be sería complement para nosotros, right? Now tenemos, I'm Jennifer Miller. Let me write it down in here. One, two, oh, Jesus. Two, right, three, four. And five. <clears throat> so I'm going to start. Amber, please read sentence two and three. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. Excellent. Very good. Thank you, Amber. Maida, read sentence four and five. 
It's my math book. It's Miller. My name is Miller. Excellent. Very good. All right. Ayer les mencionaba que el it's es utilizado mucho en el contexto cuando nosotros nos referimos a animales, animals, eh, plants, eh, objects, things, anything else, right? But when we don't know the gender according of that. Now, in this case, we're using it's because we're talking about the last name. Nos estamos refiriendo a un apellido. Por eso utilizamos el posesivo. No, aquí estamos utilizando el subject plus verb to be, right? It's Miller. Now let's move on. Tenemos esto otro aquí. These are questions. Aquí ya vamos con las preguntas, questions. Alba Torres, please, read question number one and also the answer. Pregunta y respuesta. Are, are you Steven Harrison? Yes, I am. No, I no. Excellent, thank you. Uh, and then we have thank you. And then we have question number two, que es la más común que todos utilizamos, aunque no sepamos mucho del idioma, ya la solemos utilizar, right? How are you? Tenemos dos tipos de questions con el verb to be. Unas que comienzan exacto con el verb to be, a estas se les llama yes, no questions. Ya lo vamos a ver más adelante, les preparé material para eso. Y tenemos las que comienzan con WH. Palabras que comienzan con WH, como el what, when, where, how. Aunque ustedes aquí en la palabra how no ven el WH que comience con WH, solo comienza con H, entra en la categoría de palabras con double H, right? Double H. En estas preguntas proveemos más información. Yo no, me, yo no le puedo decir, how are you? Yes. Yes. No, I cannot say that. No es posible, right? Necesito dar más información. I'm fine, I'm good, I'm happy, I'm sad, eh, I'm thirsty, I'm hungry, cualquier otra cosa, right? Ahí ya proveemos más información. No me voy a quedar solo con yes, I am. No, I'm not. Vale, pero esto es solo por encimita. Ya vamos a ahondar en eso. Ahondar. Let's see. Verb to be a structure. La estructura. Importantísimo que ustedes copien las estructuras en sus cuadernos. Right? Take notes. We have subject plus este signo gramatical, el más, in English is plus. Subject plus verb to be plus complement. Right? That's the structure. Y tenemos esto que nos va a ayudar a guiarnos más. I am. Es el único subject que yo puedo utilizar con am, right? No voy a utilizar otro subject. It's not possible and it's not good, right? Luego tenemos you are, we are, they are, right? Tengo three, I have three for the use of are. Tengo tres sujetos, three subjects, con el uso de are. Y luego tengo he, is, she, is, it, is. And <clears throat> another three subjects with the use of is, right? With the verb to be is. Take into consideration this. Ustedes no pueden poner en la plataforma ni tampoco decir de manera oral, we, is. Right? Porque el we es un grupo, un conglomerado, podríamos decir, we, we can talk about two or three or five, six more people, right? Pero yo estoy involucrado en ese sujeto, por eso el we es nosotros, right? Y el they, yo no estoy dentro de ese grupo, entonces they es ellos, right? Basically. Okay, with that being said, let's move on. I have this guy in examples, right? Eh, siempre avísenme si ustedes están tomando nota y no quieren que lo pase de un solo, me avisan, all right? Guiding examples. Number one, I am Sarah. 
right? Aquí sí tengo la forma completa. I am Sarah. Uh, let me see René Giron, two and three, please. You are tall. Bebe is an uh, English teacher. Mm -hmm. Thank you. Let me have uh, Leonardo, four, um, four and five, please. Tony is a doctor. They are my classmates. Excellent, very really good, thank you. Marisol, six and seven, please. We are intelligent. Intelligent. Mm -hmm. It is my cell phone. Excellent, very really good, it's my cell phone. Excellent. All right, now let's check this out. In number two, Ember, what's my subject and what's my verb to be? You subject, R is verb to be. Excellent, very good. And the rest? Y lo demás, lo que sobra, ¿qué es? Uh, no, no sé. Complement. <laughs> Complement. Mm -hmm. Complement, excellent, very good. Les mencionaba yo que vamos a llamarlo así, aunque en realidad cada cosa tiene su estatus gramatical, right? For example, tall es un adjetivo, right? Entonces, pero aquí le llamamos complement. Let's go with um, Leonardo. In number three, what's my subject and what's my verb to be? Uh, my subject is um, English. Uh, 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 the subject is implicit. Right, let's check that one. Aquí tengo el nombre. Uh, my subject uh, sería el nombre. Mm -hmm. Se ve, uh -huh. And what's my verb to be? Uh, Fede. Mi verb to be? Ah, no, Mi is, verbo to be? Is, sorry, sorry, sorry. Is a compliment uh, an English teacher. All right, the compliment is an English teacher. All right. Am, no nos confundamos en la pronunciation. Thank you, Leonardo. No nos confundamos con am, an, porque en realidad an es un artículo indefinido, right? Entonces no podemos utilizarlo y decir que ese es el, el, el verb to be, right? En todo caso, Febe, it's my subject. Recuerden que yo les mencionaba que a veces no nos va a aparecer como she, right? Sino que si aparece el nombre de una del género femenino sabemos que nos referimos a she. Entonces, ¿dónde estaba aquí? Okay. Febe is my subject is verb to be. Okay. Right? Excellent. Very good. Number four, Alba Torres. What's my verb to be? In number four, only the verb to be. And verb to be is subject Tony. Uh, complement um, my a doctor. Excellent, very really good, very really good. Rene Giron, number five. What's my subject and what's my verb to be? Uh, what number, sir? Number five. My five subject they exactly where to be are complement my classmates. Very good, excellent, very yes. good. That's correct. And let me see number six, Mayra. In number six, what's my verb to be and what's my subject? Subject we, verb to be, are, complement okay. intelligent. Very good, excellent, thank you, right? También intelligent es un adjective, un adjetivo, right? Pero aquí le llamamos complement. Very good, thank you. All right, let's see. Number, eh, well, number seven. Un tip que les va a funcionar, aunque ustedes vean que aparece a veces cell phone, classmates o Sarah, 
el subject a ustedes aquí les aparece directamente. Y un tip que les va a funcionar es que para los statements or sentences, para las oraciones, después del sujeto va a ir el verb to be, right? Entonces lo primero es el subject. Let's see, in, I'm going to have Marisol. Number seven, what's my subject and what's my verb to be? We, uh, number seven, we are, uh, yeah, it is my server to be complement cell phone. All right. ¿Está segura que my es el verbo to be? ¿No será un possessive adjective eh, my? It it is very uh -huh. to be. Right. It is my subject. It is mi sujeto. La contracción del verb to be. It is my verb to be. Excellent, Marisol. Thank you. Very good. All right. Excellent. We have analyzed those, ex those sentences. Let's move on. Practice time. All right. Now it's time to practice. Instructions. Um, Mayra, please read the instructions. Lea las instrucciones. Read the instructions. Instructions. Work individually. Uh, create one sentence using verb to be. Excellent. Very good. Bien simple, ¿verdad? Solo vamos a crear una oración utilizando el verb to be. Ok, la crean en sus notebooks, la hacen en sus cuadernos y después... Vamos a decirlas. Finish, teacher. Good, excellent. I'm finished. Excellent, very good, right? Let's wait one more minute and then we start sharing. You finished, Leonardo? Yeah. Okay, vamos a esperar un minuto y comenzamos a compartir, right? Hi, please. Excellent, very good. I finish. Excellent, very good. All right, we might start as well. Let's see, I'm going to start with Alba Torres. Tell me your sentence. Okay, teacher. Matilde is a student. Excellent, very good. That's correct. Thank you. Let's go with Mary. It's starting to work late. All right, that's correct, very good. Leonardo, please. It's not anymore. Let's see Rene Giron, please. He's a teacher. Okay, she's a teacher, right? She's a teacher. Oh, he's a teacher. No le escuché bien su subject, 
¿Puede pronunciarlo de nuevo? He. He, all right. He, he is a teacher. Excellent, very really good, thank you. Disculpa que no le había escuchado y creí que era she, all right, thank you. Ember Domínguez, please. I am in classroom. Excellent, very really good. Mayra, please. They are not in the room. They are not in the room. All right, very good. Excellent, in negative. All right, I'm going to have Marisol, please. She will go to a school. A school. Okay, she will go to the school. All right. ¿Y a dónde está mi, mi verb to be ahí? Porque me está utilizando un auxiliar que sería will para el futuro. Eh, Podríamos decir, my sister will go to a school. Me sigue utilizando el will. Y ahorita estamos en el present. Recuerda la structure, Marisol. Ok. Sí, está bien. Lo que usted dijo está bien, pero no en el tiempo gramatical en el cual estamos, right? La structure dice que tengo que tener un subject, un verb to be, que puede ser am, are, is, y lo demás el complement. For example, you are a beautiful, you are angry, right? Eso. Esto no lo pasemos por alto, everyone, porque si no, nos vamos a confundir a lo que ya vamos a seguir ahorita. Right? Thank you so much for your sentences. They were pretty good. Let's work. Questions with the structure. Finally, questions, right? We have verb to be plus subject plus complement plus question mark. Importante, yo no puedo hacer preguntas sin el question mark, right? Ni en nuestro idioma ni en ningún otro. Okay, I need the question mark. Question mark es el signo de interrogación. Right. Ahora les voy a pedir a, a cada uno de ustedes que lean la estructura para ver cómo vamos manejando el speaking, right? I'm going to start with René, please. Tell me the structure. Fair to be plus subject plus complement plus question mark. Excellent, very good. Alba Torres, tell me the structure, please. Verb to be plus subject, subject plus complement. Plus no. Question. Question mark. Question mark. Excellent, thank you. Mary, please. Verb to be plus subject plus complement plus question mark. Very good, thank you. Mayra, please. How, how did you say el signo más? Plus. Los. Plus. P -L -U -S. Um, plus. U-S. Plus. Um, plus. Better to be plus sub subject más. Plus complement. <laughs> plus. Question. Question. Excellent. El plus. Si se escribe, básicamente se escribe plus, pero no se pronuncia plus, right? Se pronuncia plus. Excellent. Amber, please, your turn. Better to be plus subject plus complement plus question mark. Excellent. Very good. Marisol, please. Better to be plus subject. So Plus complement question mark. Excellent, thank you. All right, everyone. Now that you have that, I got this guy in examples. Miren, le voy a ser bien honesto. En la plataforma ustedes van a encontrar buen material para trabajar. Pero a mí siempre me gusta eh, dar un reinforce, dar como una ayudadita poniendo guy in examples. Yo creo que son muy buenos el tener ejemplos para que ustedes se guíen. Por eso se llama guy in examples, right? A mí me gusta ponérselos y que ustedes Aparte que aprenden vocabulario, también ya tiene una forma de cómo, un patrón de cómo ir haciendo las cosas, right? So, let's see. Guiding examples. 
I'm going to have Ember Dominguez, please read one and two. Am I hungry again? Is she your sister? Excellent, thank you, All right? You, did you notice, notaron? Am I hungry again? Como dice mi estructura que comienzo con el verb to be, ¿qué hice aquí? Comencé con el verb to be, right? Y luego puse mi subject. Am I hungry again? Lo demás, complement. Tengo hambre de nuevo, <laughs> right? Si almorzaron, qué bueno. <laughs> Let's move on. Number three and four. Alba Torres, please. Um, are we students? Ah, okay. Sorry. <laughs> Is Paulo your boss? Excellent. Is Paulo your boss? Y como ya dijo la cuatro, are we students? Okay. Excellent. Thank you. Okay. Very I'm going to have Mayra, five and six. Are my parents angry? Angry? Mm -hmm. Is it my cat's all? Excellent. Very good. Thank you. Rene Giron, number seven, please. Are you free today? Mm -hmm. Exactly. Very good. Thank you. All right, everyone. Thank you so much for your participation. You may copy as well some of these examples. Pueden copiar algunos de estos ejemplos si ustedes gustan para que lleven un patrón porque después les va a tocar a ustedes, right? So you may as well copy some examples. All right, let's move on. Practice time, instructions. And let me see. Ember, please read the instructions. Work individually. Create one question using bear to be. Share your sentence with the class. Excellent, thank you. All right, everyone, so let's create one, one question, all right? Question, una pregunta. We're going to create one question using verb to be. Recuerden la estructura y eso les va a facilitar el proceso, right? Let's work on it. I'm finished. Excellent, very good. Me too. Very good, excellent. All right, we might start as well. 
Let's see, Mayra, tell me your sentence. Your question, sorry. <laughs> Is that at home? All right, excellent, very good. Let me see. Okay, let me see, René Giron. Are you any question? Are you? Any question. Mm -hmm. Are you any question? Okay, entonces ahí estoy preguntando. ¿Qué quiere preguntar ahí, René? Veamos. Tiene una pregunta. Ajá. Que si tiene una pregunta. Una pregunta. Tienes una pregunta. Tienes una pregunta. Ok, vaya. Para eso vamos a utilizar un auxiliar. Todavía no, he, no hemos llegado a esa parte. Se utilizan los auxiliary verbs, right? Uh -huh. Tenemos el do. Do you have any questions? Uh -huh. Aquí se aplica. Okay. Entonces, no, no podríamos ponerlo porque si usted dice, are you a question? Es como si dijera, ¿eres tú una pregunta? Right? Uh -huh. Excellent. Very good. Let's see. Let's try to create another one. Let's see, uh, Ember. Are we in danger? Excellent, very good. Mary? Are you sure what you say? Uh -huh. Are you sure what you're saying? Excellent, very good. Let's see, Alba Torres. Is Maria your mother? Bravo, excellent, that's correct. Marisol, your sentences, your question, sorry. Su pregunta. Marisol. No, no la logré formular. No, a ver. No, estoy un poco confundida. Es un poco... Dígame, dígame. Eh, está... Está pidiendo que formemos eh, como una oración usando el verbo to be. No, pregunta. Ahorita estamos en preguntas. Right? Por eso les puse, esto, les puse estos examples, estos ejemplos. Recuerden que para hacer la pregunta es, es básicamente lo mismo que ustedes ya vieron en, en las oraciones. Right? Siempre vamos a utilizar el verbo to be. Lo único que en las oraciones ustedes utilizaban sujeto y verbo to be. Ahora van a utilizar verbo to be o verb to be, que esa es la manera correcta de decirlo, verb to be, y luego van a poner su sujeto. All right. No quiero que se quede con esa duda porque si no le va a costar hacer los ejercicios de la plataforma y pues también el propósito es que ustedes aprendan, right? So let's see. ¿Cómo vamos Marisol? ¿De que ¿Está claro o, okay. o gusta que le explique de otra manera? No, está claro. All right, excellent. Let's see, René, ¿logró hacer su, su question? Yes. A ver. Um, we are ready. Ajá, excellent. Ok, usted me está dando un statement. We are ready. We are ready. ¿Qué tal si para hacerlo la pregunta ponemos, are we ready? Are we ready? Uh -huh. Excellent, very good. ¿Ya ven? Es, están utilizándolo ambas formas. We are ready. Ya como diciendo, sí, estamos listos. Are we ready? Estamos listos. Are we ready? <laughs> Excellent, very good. That's correct. No olviden que para las questions, vamos a comenzar con el verb to be, right? Y tengo que tener un subject. All right? Let's move on. That was your practice time. Let's move on with this. Let's practice with numbers. Numbers, my dear students, numbers are really important. And most of the time they are left behind, right? Casi nunca se practican los números. Y parecen simples, pero no. <laughs> Let's see, zero. A esto le podemos decir zero, o podemos llamarlo O, right? Tenemos dos formas, zero, O. One, two, Three, four, five, six. Aquí no es six, 
Aquí es con X, right? Six, seven, eight. Look at this, eight, eight. No H, no. H es otra palabra, right? No aplica aquí. Eight. Pueden decir eight or eight. Nine. Ten. Simple. We only have ten numbers. Let's see. I'm going to start with um, Mayra, please. Tell me the numbers from zero to ten. Zero. One, two, three, four, five, six. Seven, eight, nine, ten. Excellent, thank you. Alba Torres, please. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you. Rene Giron, please. Zero, one, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, bravo, thank you. Mary, please. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you. Marisol Torres, please. Zero, one, two, three, Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, thank you. Let's do not forget that this one is five, right? Five. Ember, please, your turn. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, thank you. All right, everyone, do this. This is what we're going to do. We are moving forward. If you notice in here, it says practice these numbers, right? But we're going to change it a little bit. Let's see. Let's work with non, only one. We have name, uh, Ana Silva, right? Work phone is 201-555-2491. Home phone, nine. 14, 555, 22, 14, oh, 14, yes, right? Cell phone, oh, no, this is eight, 845, 555, 10, 23, right? Ustedes deciden si lo quieren hacer ya en, en pares o individually, right? For example, eight, Four, five, 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 one, zero, two, three. All right. Let's see. I'm going to start with Amber. Okay. Tell me those phone numbers. Me dice esos números telefónicos. Eight, four, five, 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 one, oh, two, three. All right, that's a cell phone, cell phone, right? What about the work phone? Okay. Uh, two or one, five, 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 two, four, nine, one. Right. Uh, home phone. Home. Mm -hmm. Okay. Nine one four five 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 two seven one four. Excellent. Thank you very much. Rene Giron, please tell me the about James. I think it's James. Okay. Tell me the work phone from James and the home phone and the cell phone. Okay. Uh, James Eight four five. Oh, oh, five, 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 eight, eight, nine, three. The home phone, six, oh, four, five, 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 27, 14, I guess. Uh -huh. And cell phone, two, five, oh, 
555-1023. Excellent, thank you. Mary, tell me the work phone, home phone, and cell phone from Ana Silva. Work phone, 201-555-2433. Home, home phone, 914-555-2714. And cell phone, 845-555-1023. Excellent, very good. <laughs> Alba Torres, tell me the work phone from James, home phone and cell phone. Okay, work phone A zero zero six six five five. Pardon, excuse me. Okay. Five 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 eight eight nine. Three, uh, cell phone, two, six, five. Ah, cell phone. Yeah, cell phone. Okay, cell phone. Cell phone, two, five, zero, five, 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 one, zero, two, three. All right, excellent, thank you. All right, let's check this everyone. Let's see. We have these uh, cell phone numbers. If you notice, we have three different ones, right? We have work phone, we have home phone, and cell phone. ¿Qué sería el work phone, eh, Mayra? ¿Cuál sería el work phone? This place my work. Mm -hmm. It's the cell phone of your work. Excellent. That's the number or yourself, the cell phone number of your work. Excellent, right? Es el lugar donde ustedes trabajan. That's work cell phone. And then you have home phone. Ember, what is home phone? El número de casa. Exactly, thank you. And then you have cell phone. Let's see, uh, Marisol, what do you think cell phone is? Sería el número de celular. Exactly, exactly, very good. Quería dejar bien establecido esto porque a veces tenemos a confundirnos, right? Con el home phone y el cell phone. Usualmente el home phone siempre decimos, hey, that's my, that's my phone, or that's my phone number. Pero no hacemos el hincapié en que es home phone, right? That's one thing. Now, listen, for tomorrow's class, we're going to work with this and this, all right? This is the example. Question, what's your phone number? Answer, my phone number is 7032 dash 0085, right? Esto solo es para práctica, pero lo vamos a hacer mañana, right? Eh, quería de nuevo insistirles en que comiencen ya en la plataforma, porque si no, les va a agarrar la tarde, right? Y aparte, si ustedes necesitan ayuda con algún exercise, no duden en decirme, déjenme, quiero, quiero dejar de compartir esto. A ver, quiero compartir esto otro con ustedes. Okay, no. let me see. Thank you, sir. Let me see. Ahí está. Ahora, ven, esta es la plataforma. En serio, quiero que vean los videos. Exactamente casi lo mismo que yo les estoy poniendo a ustedes, es lo que aparece en los videos. Aquí viene donde ustedes tienen que llenar. Bueno, ya veo que algunos ya lo comenzaron. Excelente. Y pues nada más eso, ¿verdad? Que tienen que comenzar a llenar los exercises para que no se queden atrás. 
Si en dado caso necesitan ayuda, ya saben, pueden escribir. All right, everyone. That was it pretty much for today's class. I hope you enjoy your class. And also, I hope you have a great day. Goodbye. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. Bye.